লেকচারের এই অংশে আমরা পুরো কঙ্কালতন্ত্রের প্রত্যেকটা অস্থি নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে আমরা আলোচনা করব করটির অস্থি নিয়ে করটিতে কয়টা অস্থি উনত্রিশটা এখন করটির অস্থিগুলোকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয় উনত্রিশটা অস্থিকে চার ভাগে ভাগ করা হয় একদম শুরু থেকে শুরু করা যাক আমরা জানি আমাদের প্রত্যেক কানে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস নামে তিনটা করে অস্থি থাকে তাহলে প্রত্যেক কানে তিনটা করে দুই কানে কয়টা অস্থি ছয়টা আশা করি আমরা সবাই জানি তাহলে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস কয়টি করে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস দুইটি করে এছাড়া আমাদের সবার জিওভাটা যে খুলে পড়ে যাচ্ছে না এত কথা আমরা বলছি তার কারণ জিওভাটা যে অস্থির সাথে লাগানো থাকে সেটাকে বলে হাইওয়েড অস্থি যেহেতু আমাদের জিওভা একটা সেই জন্য আমাদের হাইওয়েড অস্থিও একটা তাহলে হাইওয়েড অস্থির সংখ্যা কয়টা হাইওয়েড অস্থির সংখ্যা একটা তাহলে করোনাস্থি ছয়টা হাইওয়েড অস্থি একটা হয়ে গেল সাতটা থাকলো বাকি বাইশ এই বাইশটার মধ্যে আটটা হচ্ছে করটিকার অস্থি এবং বাকি চোদ্দটা হচ্ছে মুখমণ্ডলীয় অস্থি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে করটিকার অস্থি কয়টা আটটা মুখমণ্ডলীয় অস্থি কয়টা চোদ্দটা এক্সাক্ট এই প্রশ্নটাই আসবে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে করটি এবং করটিকার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে করটিকা যখন নামটা বড় অস্থির সংখ্যা তখন কম করটি যখন নামটা ছোট অস্থির সংখ্যা তখন বেশি করটিকা ইজ এ পার্ট অফ করটি এখন করটিকার অস্থিগুলা কি কি ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপেটাল স্ফেনয়েড এথময়েড এই ছয়টা নাম মুখস্থ টনটনা করতে হবে দেখো করটিকার অস্থিগুলো এখানে খুব সুন্দর করে ছবি দেওয়া আছে একদম সামনের দিকে যে হলুদ অংশটা সেইটা হচ্ছে ফ্রন্টাল তাহলে ফ্রন্টে থাকে যেটা সেটাই হচ্ছে ফ্রেন্ট ফ্রন্টাল আমাদের মাথায় আমরা যখন প্রচণ্ড প্যারা খেয়ে যাই প্যারা খেয়ে আমরা যখন মাথায় হাত দিই ও আল্লাহ আমার কি হইব তো যখন আমরা প্যারা খেয়ে মাথায় হাত দিই মাথায় যে জায়গায় হাত দেই সেই জায়গাটাকে বলে প্যারাইটাল তো আমরা তো মাথায় আর একটা হাত দিই না মাথায় দুইটা হাত দেই তাহলে প্যারাইটাল অস্থি দুই পাশে থাকে প্যারাইটাল অস্থি তাহলে দুইটা ফ্রন্টাল অস্থি হচ্ছে একটা তারপর দেখো প্যারাইটালের ঠিক নিচে যে অস্থিটা তার নাম হচ্ছে টেম্পোরাল রাস্তা দিয়ে যদি একটা টেম্পো যায় তুমি তো সেই টেম্পো শব্দটা শুনতে পাও তুমি শুনতে পাও কোন দিক দিয়ে কান দিক কানে কান দিয়ে তো কান যে অস্থিতে থাকে কান যে অস্থির সাথে জড়িত সেই অস্থি হচ্ছে তাহলে কানের অস্থি টেম্পোরাল তাহলে যেহেতু কান দুইটা তাহলে টেম্পোরাল অস্থিও দুইটা তাহলে প্যারাইটালও কয়টা হলো দুইটা টেম্পোরালও দুইটা হলো ফ্রন্টাল হলো একটা তাহলে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল পেছনের দিকের এই সবুজ অস্থিটা খেয়াল করো এটা থাকে একটাই অক্সিপিটাল অনেক সময় আমরা মাথায় আমাদের বন্ধু বান্ধবকে মারি মাথা ধরে পিটাই মাথায় পিটাই যে জায়গায় আমরা মূলত পিটাই বা টালা দেওয়া হয় সেই জায়গাটাকে বলে অক্সিপিটাল তাহলে অক্সিপিটালের সংখ্যায় কয়টা একটা তাহলে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল আর থাকে স্পেনয়েড স্পেনয়েড মূলত ভেতরের অস্থি তারপরও বাইরে অল্প একটু দেখা যায় এই হচ্ছে স্পেনয়েড গোলাপি বর্ণের স্পেনয়েড তাহলে স্পেনয়েডের সংখ্যা কিন্তু আসলে একটাই খুবই বড় বিশাল অস্থি আর একটা অস্থি হচ্ছে এথময়েড যেটা কি না ভেতরের দিকে এই দেখো ভেতরে এথময়েড তাহলে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল স্পেনয়েড এথময়েড এই ছয়টা নাম মুখস্থ করে ফেলতে হবে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল স্পেনয় এথময়েড এই ছয়টা নাম অবশ্যই অবশ্যই মুখস্থ করে ফেলতে হবে একদম বা মুখস্থ করতে হবে বারবার বলে বলে তুমি যদি তিনবার বলে ফেলো তাতেই মুখস্থ হয়ে যাবে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল স্ফেনয়েড এথময়েড তারপর অনেকেই আছে যে সূত্র চায় ভাই সূত্র দিয়ে মনে রাখব তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো স্টেপ অফ সিক্স অর্থাৎ ছয়টা নামের স্টেপ এস দিয়ে স্ফেনয় টি দিয়ে টেম্পোরাল ই দিয়ে এথময় পি দিয়ে প্যারাইটাল ও দিয়ে অক্সিপিটাল এফ দিয়ে ফ্রন্টাল ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল স্ফেনয় এথময়েড আমার মনে হয় সূত্রের কোনোই দরকার নাই তারপরে তুমি মনে রাখতে পারো এখন এই কোনগুলো অস্থি দেখতে কীরকম ফ্রন্টাল অস্থি দেখতে বড় ঝিনুকের মতো মনে রাখতে পারো খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তা কিন্তু না খোলসের মতো দেখতে কোনটা অক্সিপিটাল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডানার মতো দেখতে স্ফেনয়েড স্ফেনয়েড হচ্ছে ডানার মতো বা প্রজাপতির মতো এইটা তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো এইটুকুই মনে রাখতে হবে আর পড়া দরকার নাই তাহলে কয় ধরনের অস্থি থাকে অস্থি কিন্তু থাকে ছয় ধরনের কিন্তু অস্থি থাকে কয়টা অস্থি থাকে হচ্ছে আটটা তাহলে করটিকাতে ছয় ধরনের আটটা অস্থি এর মধ্যে দুইটা করে থাকে কোনগুলা দুইটা করে থাকে প্যারাইটাল এবং টেম্পোরাল যদি কোনো কারণে ভুলে যাও কোনটা দুইটা করে থাকে মনে রাখবে টুম্পার পা টুম্পার পা দুইটা তাই না টু দিয়ে টেম্পোরাল এবং পা দিয়ে প্যারাইটাল তাহলে টুম্পার পা দুইটা 
তাহলে এই হয়ে গেল করটিকার অস্থি এইবার আমরা দেখব মুখমণ্ডলীয় অস্থি মুখমণ্ডলীয় অস্থি কয়টা চোদ্দটা মুখমণ্ডলীয় অস্থি যদিও চোদ্দটা কিন্তু নাম কিন্তু আসলে নাম কিন্তু আসলে আটটা অর্থাৎ আটটা অস্থি কিন্তু চোদ্দটা ম্যাগজিলা ম্যান্ডিবল জাইগোমেটিক নেজাল ল্যাক্রিমাল ইনফিরো নেজাল কঙ্কা এবং ভোমার ও প্যালাটাইন এটা জন্য যে বিখ্যাত সূত্রটা সেই সূত্রটা এই পর্যন্ত যতজন ডাক্তার হয়েছে তারাও শিখেছে ভবিষ্যতে যারা ডাক্তার হবে তারাও এই সূত্রটা শেখে সূত্রটা হচ্ছে এমন ম্যাগজিলা ম্যান্ডিবল জাইগোমেটিক নেজাল ল্যাক্রিমাল ভোমার প্যালাটাইন ইনফিরিয় নেজাল কঙ্কা মামা জানালায় ভোমর পাই দেখো প্রত্যেকটা প্রথম অক্ষর ম্যাগজিলা ম্যান্ডিবল জাইগোমেটিক নেজাল ল্যাক্রিমাল ভোমার প্যালাটাইন ইনফিরো নেজাল কঙ্কা আটটা অস্থি কিন্তু আটটা নাম কিন্তু টোটাল অস্থি কয়টা চোদ্দটা তার মানে প্রতিটা অস্থি নিশ্চয়ই একটা করে ছয় দুগুণে দুইটা করে ছয় দুগুণে বারো আর মাত্র দুইটা অস্থি তারা হচ্ছে একটি করে বা বিজোর অস্থি সেই অস্থিগুলো হচ্ছে ভোমার এবং ম্যান্ডিবল তাহলে ভোমার এবং ম্যান্ডিবল তারা হচ্ছে একটা করে অস্থি তাহলে এই যে একটা করে ভোমার এবং ম্যান্ডিবল মনে রাখতে হবে কোনগুলো বিজোর অস্থি এই ভোমার এবং ম্যান্ডিবল কিন্তু বিজোর অস্থি বাকি সবগুলোই কিন্তু জোর অস্থি তাহলে এগুলো যেহেতু একটা একটা করে তাহলে দুই এককে দুই আর ছয় দুগুণে বারো হয়ে গেল চোদ্দটা অস্থি তাহলে মুখমণ্ডলী অস্থির সংখ্যা কয়টা মুখমণ্ডলী অস্থির সংখ্যা চোদ্দটা আশা করি তুমি মুখমণ্ডলী অস্থিগুলো মনে রাখতে পারবা এর মধ্যে ম্যান্ডিবলটা ইউ আকৃতির এই কথাটুকু মনে রাখলে চলবে এর বেশি কোনো কিছুই পড়া লাগবে না তাহলে আমরা মুখমণ্ডলীয় অস্থি বা করটিকার অস্থি সম্পর্কে পুরোপুরি পড়ে ফেললাম এইবার আমরা আলোচনা করব মেরুদণ্ড নিয়ে পরীক্ষায় আসতে পারে যে মেরুদণ্ডের শুরুর অস্থির নাম কি শুরুর অস্থির নাম অ্যাটলাস শেষের অস্থির নাম ককিস তাহলে মেরুদণ্ড শুরু হয় অ্যাটলাস থেকে শেষ হয় ককিসে গিয়ে এবং তেত্রিশটি অস্থিখণ্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে কতটি অস্থিখণ্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত উত্তর হবে তেত্রিশটা মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটা অস্থিখণ্ডকে বলা হয় কশেরুকা তাহলে কশেরুকা কয়টা অস্থি নিয়ে গঠিত তেত্রিশটা অথচ তুমি একটু আগে পড়ে আসলা যে মেরুদণ্ডে মেরুদণ্ডে অস্থি থাকে কতগুলো মেরুদণ্ডে অস্থি থাকে ছাব্বিশটা পাশে লেখা আছে তেত্রিশটা পরীক্ষায় অপশনে যা থাকবে তাই দাগাবা তেত্রিশ বা ছাব্বিশ যাই থাকবে তাই দাগাবা যদি দুটোই থাকে তাহলে ছাব্বিশ দাগাবা আবারও বলে নিচ্ছি কারণ প্রথমে থাকে তেত্রিশ পরবর্তীতে পরিণত অবস্থায় সেটাই ছাব্বিশ রূপান্তরিত হয় তাহলে তেত্রিশ বা ছাব্বিশ যেটা থাকবে সেটা দাগাবা দুটোই থাকলে ছাব্বিশ দাগাবা এখন একটা মেরুদণ্ড যেহেতু কশেরুকা দিয়ে গঠিত হয় তাহলে কশেরুকার গঠন কেমন সেটা জানতে হবে দেখো প্রতিটাই হচ্ছে এক একটা কশের রুকা তো প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যই আলাদা আলাদা সেই জন্য সবগুলো বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে একটা আদর্শ কশেরুকা কল্পনা করা হয় সাধারণত মধ্যবক্ষীয় কশেরুকাগুলোকে আদর্শ কশেরুকা ধরা হয় আমি যেখানে ডাকটা দিয়েছি মধ্যবক্ষীয় কশেরুকাগুলোকে সাধারণত আদর্শ হিসাবে ধরা হয় একটা আদর্শ কশেরুকার দুইটা অংশ সেন্ট্রাম বা ভার্টিব্রাল বডি এবং আর্চ তাহলে কশেরুকার কয়টা অংশ দুইটা একটা হচ্ছে এই হলুদ অংশটা যেটাকে বলে ভার্টিব্রাল বডি যেটা দেহের ভার বহন করে পরীক্ষার জন্য খুবই সহজ কথা যে ভার্টিবাল বডির ইংরেজি কি সেন্ট্রাম দেহের ভার বহন করে কোনটা দেহের ভার বহন করে কিন্তু এই সেন্ট্রাম খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখো সেন্ট্রাম বা ভার্টিবাল বডি এবং দুটো সেন্ট্রামের মধ্যে কি থাকে সিমফাইসিস থাকে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে সিমফাইসিস কোথায় পাওয়া যায় আমাদের শরীরে দুই জায়গায় সিমফাইসিস পাওয়া যায় একটা দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে এবং আরেকটা পিউবিস দুইটা পিউবিস অস্থির মাঝখানে তাহলে পিউবিস অস্থি ইলিয়াম ইস্টিয়াম পিউবিস আমি একটু একটু পরেই পড়াবো সেইখানে এবং দুইটা কশেরুকার মধ্যবর্তী জায়গায় এই পিউবিস পাওয়া যায় পিউবিস ধরনের অস্থি বা আন্তকশেরুকীয় চাকতি ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক তাহলে সেন্ট্রামের মধ্যে ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক পাওয়া যায় আমরা যাতে অবশ্যই এই কথাটুকু মনে রাখি তাহলে আন্তকশ্যকীয় চাকতি বা ইন্টারভার্টিবাল ডিস্ক পাওয়া যায় কোথায় সেন্ট্রামের মাঝে এখন তাহলে ভার্টিবাল বডি থাকে দেখো ভার্টিবাল বডির ছাড়া আর কি কি থাকে এখানে একটা ছিদ্র এই ছিদ্রটাকে বলে ভার্টিব্রাল ফোরামেন এবং উপরের দিকে যে বাড়িয়ে বাড়ানো আছে সেটাকে বলে স্পাইনাস প্রসেস স্পাইনাস প্রসেসের কাজ পেশি সংযোজন ও চলন এছাড়া থাকে ট্রান্সভার্স প্রসেস দুই পাশে দুইটা ট্রান্সভার্স প্রসেস আবার আর্টিকুলার প্রসেস থাকে চারটা তাহলে এইগুলো কিন্তু সবগুলো ভার্টিব্রাল আর্চের অংশ ভার্টিব্রাল আর্চের অংশ কী কী ট্রান্সভার্স প্রসেস আর্টিকুলার প্রসেস স্পাইনাস প্রসেস তাহলে তিন রকম প্রসেস এছাড়া থাকে আরও দুই ধরনের জিনিস একটাকে বলে পেডিকল আর একটাকে বলে ল্যামিনা কাকে বলা হয় প্যাডিকল কাকে বলা হয় ল্যামিনা এই যে ভার্টিব্যাল বডি এবং ট্রান্সভার্স প্রসেস তার যে সংযোগস্থল অর্থাৎ এই জায়গাটা এই জায়গাটাকে বলে প্যাডিকল 
ভার্টিবাল বডি এবং ট্রান্সভার্স প্রসেস সংযোগস্থলকে বলে পেডিকাল এবং ট্রান্সভার্স প্রসেস এবং স্পাইনাস প্রসেসের সংযোগস্থলটাকে বলে ল্যামিনা তাহলে এটা মুখস্থ করার আসলে কিছু নাই এই জায়গাটাকে বলে পেডিকল যা কিনা ট্রান্সভার্স প্রসেস এবং বডির মাঝখানে থাকে আর এই জায়গাটাকে বলে ল্যামিনা যা কিনা স্পাইনাস প্রসেস এবং ট্রান্সভার্স প্রসেসের মাঝে থাকে তাহলে মুখস্থ করে খুব একটা লাভ নাই তুমি যদি না বুঝো তা তাকিয়ে দেখো পেডিকল এবং ল্যামিনার মাঝে পেডিকল থাকে কোথায় ট্রান্সভার্স প্রসেস এবং দেহের মাঝে বা দেহের পেছন থেকে উত্থিত ট্রান্সভার্স প্রসেস কোথায় থাকে ল্যামিনা এবং পেডিকলের মাঝে ল্যামিনা কোথায় থাকে ট্রান্সভার্স এবং স্পাইনাস প্রসেসের মাঝে এইটুকু মনে রাখলেই চলবে আর্টিকুলার প্রসেস কয়টা পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে ভার্টিব্রার বা কশেরুকার আর্টিকুলার প্রসেস কয়টা চারটা উপরের দিকে দুইটা সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস নিচের দিকে দুইটা সুপিরিয়র আর্টিকুলার ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস তাহলে সব মিলায় দুইটা দুইটা করে চারটা আর্টিকুলার প্রসেস আর স্প্যানাস প্রসেস কয়টা স্প্যানাস প্রসেস কিন্তু একটাই এই কথাটুকু মনে রাখলেই চলবে এবং সার্ভাইকাল যে সাতটা কশেরুকা সে সাতটার মধ্যে দুই থেকে ছয় নম্বর কশেরুকার স্প্যানাস প্রসেসটা কি হয় দুই ভাগ করা বা দ্বিখণ্ডিত এই রকম এমনি স্প্যানাস প্রসেসগুলো হয় এই রকম কিন্তু দুই থেকে ছয় নাম্বার কশেরুকার স্প্যানাস প্রসেস দ্বিখণ্ডিত তাহলে এইগুলো হচ্ছে ভার্টিব্রাল আর্চের অংশ স্পাইনাস প্রসেস ট্রান্সভার্স প্রসেস পেডিকল ল্যামিনা আর্টিকুলার প্রসেস তাহলে একটা কশেরুক আদর্শ কশেরুকে কয়টা অংশ দুইটা দুইটা অংশ এছাড়াও কশেরুকায় ছিদ্র পথ থাকে আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা কশেরুকায় যে ছিদ্রটা থাকে সেটাকে বলে ভার্টিব্রাল ফোরামেন কশেরুকার পেছনে যে বড় ছিদ্রটা থাকে সেটাকে বলে ভার্টিব্রাল ফোরামেন এবং সকল ভার্টিবাল ফোরামের মিলে তৈরি করে ভার্টিবাল ক্যানেল এই ভার্টিবাল ক্যানেলে সুষুম না কাণ্ড থাকে বা স্পাইনাল কর্ড পরীক্ষা আসবে ভার্টিবাল ক্যানেলে কিসের অবস্থান উত্তর হচ্ছে ভার্টিবাল ক্যানেলে সুষুম না কাণ্ডের অবস্থান যে এইটুকু মনে রাখতে পারবে সে কিন্তু পুরোটাই মনে রাখতে পারবে ভার্টিবাল ক্যানেলে সুষুম না কাণ্ডের অবস্থান